西方步兵战车的常青树，世界步兵战车的领跑者，服役三十年依旧在生产改进。说的就是瑞典的 CV90 装甲车，在二十世纪八十年代，世界各国研制并推出的步兵战车中，无论是战术机动性、装甲突击能力、防空能力，还是易维修保养型、发展潜力等方面 ，CV90 战车都是当之无愧的第一。PL01 隐身坦克就是在 CV90 战车的基础上改进而成的。所有武器装备的研发都是以本国的需求为基础，瑞典也不例外。与欧洲一望无际的大平原不同，瑞典的高原丘陵众多，湖泊沼泽遍布。于是，瑞典就提出研发一种新型步兵战车，来应对国内复杂的地形，以一种吨位在二十五吨左右的 AAFV 步兵战车来替代十五吨级 ASCV 步兵战车。这款新型的战车就是 CV90 步兵战车。能够在西方步兵战车中经久不衰，该战车自身的性能自然也不弱。在设计之初，瑞典就对 CV90 战车抱有厚望，要求其拥有更加优越的火力，装备一门至少三十毫米口径的主炮，并安装对空火控，使其具有一定的防空能力。正面装甲要抵挡三十毫米炮弹，侧面和后面装甲可以抵挡十四点五毫米对空火控，在机动性能上与卡车和平板列车相当。瑞典在1984年开始关于 CV90 战车的研制工作，并在1993年正式交付部队。CV90 战车基本车体长 6.5 米，宽 3.2 米，高 2.5 米，重 22.6 吨，最大行驶速度70公里每小时。安装单人炮塔时，成员舱内可乘坐10人；安装双人炮塔时，成员舱内可乘坐8人。这方面并没有什么特殊之处，都是中规中矩的设计。车体两侧没有射击孔，只在后门开了一个作为备用。毕竟已经有经验证明，在行驶的装甲车上，通过射击孔开枪、瞄准、射击精度都很不理想，所以射击孔基本没啥用，反而会破坏装甲强度。当时各国的主武器普遍在二十五、三十毫米的机关炮。不过，瑞典嫌威力太小，使用本国博斯福公司生产的 L70B 型四十毫米机关炮，是由博斯福著名的 L70 防空火炮改装而来，不仅可以攻击敌方的主战坦克的侧装甲以及各种轻型装甲车辆，也可以用于对空作战。其装甲车辆的有效射程为两千米，对直升机则为四千米。L70B 火炮可以发射对付直升机的 Planks 近炸隐性预制碎片榴弹。当然，对于步兵战车来说，防空只是兼职，打击敌方坦克和装甲才是正业。为了提升 CV90 战车打击装甲的能力，博斯福公司专门研制了四十毫米的尾翼稳脱壳穿甲弹，结构和坦克炮用的穿甲弹差不多，采用钨合金弹芯，长径比超过十五，在两千米的距离上能够击穿一百五十毫米的装甲。当然了，四十毫米口径的子弹并非没有裂处，其威力和射程较大，但是由于炮尾较重，也影响到火炮的平衡与稳定。CV90 战车不能在行进中射击。对于现代装甲车而言，其必须要有极高的机动性，观察及对目标的摧毁，在任何情况下，包括在难以通行地形情况下，都必须取得成功。所以，对于武器系统来说，在静止状态及在高速行驶过程中，反应时间短。及首发命中率高都是极其重要的。CV90 战车无法在行进中射击，可以说是一个很大的弊端。不过这个问题目前已经解决。在改进版的 CV9040A 战车中，除了加装热像仪，提高对运动目标首发命中率的弹道计算机，及发射三批通用可编程电子定时弹所需的预备改进措施外，还为火炮配置了稳定系统，使其具有行进间射击能力。CV9040A 战车，顾名思义，使用四十毫米的机关炮，也就是瑞典军方使用的型号。CV90 战车所使用的 L70B 式机关炮相比较原版，基本结构和牵引高炮都一样，但装弹方式发生了改变。高炮是由四发弹夹从顶部装弹，废弹壳从炮前的斜槽抛出。但是在战车上，这种方法显然行不通。于是博斯福公司就改成了从炮栓下面的弹仓装弹，废弹壳通过炮塔顶部炮壳窗抛出。其弹仓中有三个弹夹，装有二十四发待发弹，每个弹夹可容纳八发炮弹。此外，四十八发的圆盘式存储弹仓存放在炮塔底部，每个弹夹都是人工装弹，装完八发大约需要三十秒。弹种的选择取决于战术形态，如果需要，可以从三个弹仓中的任何一个装填不同类型的弹种。从一个弹仓到另一个弹仓的更换，都是由一种液压装置来完成，并且该火炮不仅可以由车长和炮长瞄准射击。
，还可以选择九十发每分钟的连发射击方式。在机动性上看 ，CV90 战车的车体除炮塔之外的所有系统都选择了自动化系统。其发动机也采用的是斯卡尼亚 DS 幺四 V 八型发动机，最大公路速度七十公里每小时，最大行程约为三百公里。该发动机与同标准的民用发电机唯一不同的是，它还有快速解脱连轴器，只用十三点五分钟就可以从发动机机舱内调出，并在三十分钟内更换完毕。当然，行驶速度和最大行程不是我们要关注的重点。我们不再多言 ，CV90 战车重要的是可以在雪地和沼泽的行驶能力，这点该战车可以说完美符合瑞典的要求。使用的七对负重轮能把车辆的峰值压力减少到最小，并且有助于减少五百三十三毫米的履带板所产生的隆起和阻力。而且还配备了全自动两位置履带张紧系统，履带的张紧对于战车的行驶有着很大的影响。如果预张紧力过大，使履带刚性太大，张紧装置就起不到既缓冲和减少冲击的作用，同时会造成履带式行走装置的内摩擦增加，导致发动机功率的损失，以及加快履带的磨损程度。如果预紧张力太小，又会使履带松弛，导致战车在行驶中产生震跳现象。CV90 战车的全自动履带张紧系统可以让战车履带在行走的过程中检测履带的松紧程度，并根据松紧程度相应张紧履带，能够确保实时的张紧整条履带，让驾驶员进一步减少车轮底部的峰值压力。这些措施加上平滑的车底，能有效地把积雪条件下的行驶速度提高百分之二十五，并能提供良好的松软地面通行能力。在防护方面，由于瑞典注重战车具备良好的湖泊沼泽通行能力，要能够随时浮渡，所以 CV90 战车的基础装甲相对薄弱，正面仅能防御二十五毫米托克穿甲弹，侧面防御十四点五毫米穿甲弹，防御能力达不到原来的要求，无法面对高强度的战斗，怎么办？也很简单，在需要 CV90 战车穿越枪林弹雨时，可以为其加挂附加装甲。CV90 战车在设计的时候就预留了安装附加装甲的固定套件和结构余量。安装三级复合附加装甲时，正面可以防御三十五毫米的托克穿甲弹，其他方向防御二十五毫米托克穿甲弹。不过，在这种情况下 ，CV90 战车的重量也达到了三十一点五吨。值得一提的是 ，CV90 战车的底部装甲也可以防御反步兵地雷，它的外形也能增强反坦克地雷爆炸效应的防护力。其较矮的外形也是一种被动防护措施，并且 CV90 战车还将由于发动机的排烟管和通风口都放置在了车体后部的翼子板外侧，将冷风循环装置安装在前置发动机机罩的下方，其前部的热特征别降至最小，减少了被敌方雷达探测到的概率。同时，其底盘的易用性很高，其发展成了很多战斗车辆，比如 CV90 FOV 装甲炮兵观察车、CV90 FCV 装甲前方指挥车以及抢救车等等。当然，最重要的还是其改进型。其改进型 CV9040 B 战车上安装了瑞典陆军使用并组合有激光测距功能。和具有昼夜红外能力的 Limer 稳定式瞄准镜，这种瞄准镜可以使 CV 9 0 4 0 B 在交战中，无论是白天或是夜晚，均能对目标实施重大的打击和杀伤。在一个典型的对目标作战中，车长首先对目标进行观察和跟踪，然后将捕捉到的目标交给炮长。真正与目标作战的将是炮长。当炮长正在与第一目标交战时，车长又开始搜索第二个目标了。车长也有一具双向重合瞄准镜。大大提高了战车的作战效能。由于出色的性能、公道的价格、装置可以自由控制，再加上机动性、防护性等方面的优势 ，CV90 战车获得了诸多国家的青睐，成为了近西方三十年来卖得最好的装甲战斗车之一。也就瑞士的皮兰哈系列轮式装甲车能与其相提并论。需要注意的是，出口的 CV90 战车虽然多，但使用四十毫米机关炮的只有瑞典一个。芬兰、挪威和瑞士订购的是装有三十毫米大毒蛇二机关炮的 CV 九零三零，丹麦和荷兰订购的则是装有 ATK 三十五毫米、五十毫米大毒蛇三机关炮的 CV 九零三五。大毒蛇二型号是一款波音公司生产的全自动机关炮，重一百四十七点五千克，发射三十毫米炮弹，射速可选定在二百或三百发每分钟。该火炮由于减少了炮尾的长度，因此它的俯仰角度可增加到负十度至正四十五度，都为 CV 9 0 3 0 N 提供了独立防空作战的潜力。
大毒蛇二型机关炮可发射美国标准的 GAU 8 A 型或厄利肯公司生产的三十毫米弹药。除此之外，三十毫米的 CV90 战车的另一项重大改进就是为火炮配备了双向主稳定系统。该系统同由 CV9030 N 步兵战车改进的悬挂系统提供的作战平台稳定性配合使用，可以达到高度的行进间射击精度。当然，购买的型号不同 ，CV90 战车的单价也不同。比如，芬兰订购的四十五辆 CV9030 战车的总价格为一点二亿欧元，单价为二百六十七万欧元。而荷兰订购的一百八十四辆的总价高达七点四九亿欧元，单价为五百零六万欧元。但无论是哪一种战车，其性能都不弱。可以说 ，CV 九零战车和豹二坦克的组合成为了欧洲地面装甲部队的最佳搭档。瑞典、挪威和丹麦陆军装备的 CV 九零战车均在阿富汗参与过实战，因此 CV 九零装甲车也是一款饱经战火考验的装甲车了。近些年来，更是为了适应现代战争的需求，增加了防护装甲、新型火控系统以及电子战系统，更是以 CV90 战车以基础开发出隐身坦克，比如波兰的 PL01。2013年的时候 ，PL01 的隐身坦克在波兰凯尔采举办的国际国防工业展览上公开亮相。PL01 坦克最大的特点是采取了隐身设计，该坦克长七米，宽三点八米，高二点八米。可搭载一门一百零五毫米或一百二十毫米主炮，最大射速每分钟六发，背弹四十五发，车载成员有三名。该坦克采用无人炮塔设计，动力系统是一台功率七百千瓦的柴油发动机，公路最大时速七十公里每小时，公路最大续航里程五百公里。也正是因为 CV 九零战车的可改装性极强。能满足大多数国家的需求，所以美国、澳大利亚、克罗地亚、捷克等国也是 CV90 装甲车的潜在客户。未来这款装甲车的制造总量有望突破两千辆，可以说是经典永不落幕。好了，今天的视频就到这儿了。各位朋友还想了解哪些经典战车？可以在评论区下方留言评论。我们下期见。